Hayatı dolu dolu yaşamak güzeldir. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Hepimizin insan olduğumuzu hatırlayarak yaşamak daha güzeldir. Boş ver. İlkel insanlar gibi mağaradan baltalarla dağa çıkıyoruz, işimiz bitiyor, inimize tekrar geri iniyoruz. İnancın olsun bir kilometre poşet, ya 300-400 milyon para gidiyor abi ya. Böyle bir bağırmak istiyorum ama kimsenin olmadığı yerde. Ya şimdi çocuğumla beraber, yeğenlerimle beraber buraya çalışmaya geldik. Görmüş olduğunuz yanık sahada çalışıyoruz işte. Burada ağaçları biz kesiyoruz abi böyle. Sonra bir metre halinde doğuruyoruz, yola indiriyoruz. İndirdikten sonra istif yapıyoruz. Yüksekliği bir buçuk, bir sıfır beş olacak şekilde. Bir metre küpü bir stel olur. Hemen şöyle dizilirler, şunlar stel olur mesela. Bunları dizdikten sonra abi 15 günde bir ölçüm yapılır. <gülüyor> Ölçümde belli oluyor ne kadar yaptığımız. Kardeşim biz bu şekilde çalışıyoruz simsiyah. Adam geliyor kağıt kalem elinde. E, ne çıkmış? 450 stel. Yazıyor 375. E kardeşim 75 mi çaldın? Yani benim 8-10 milyar mı gözüme bakarak çalıyorsun 15 günde bir çalıyorsun. Ben 15 günde bir o parayı kazanamıyorum ki zaten. Hakkımızı alırız da hakkımızı çalıyorlar. Hep ağa babalar. Adamlar hiçbir şey yapmadan sırtımızdan kazanıyor. Ve gözümüze bakarak çalıyorlar. Orman işletmeyi de şikayet edeceğim. Müteahhiti de şikayet edeceğim. Ormancıyı da şikayet edeceğim. Bir haksızlık görünce, madem hukuk devletiyiz, mahkemede hesaplaşalım. Ya orman işi bu şekilde yürümüyor, gerçekten yürümüyor. Yani bir ne, ne bir güvenlik var, ne bir şey var. Bu işin zorlukları mı? Teknoloji kullanmamamız, ilkel insanlar gibi çalışmamızdır. Biz hepimiz dünya olarak firavunu Firavunu faşist olarak zannediyorduk ama bugünkü insanlar, bugünkü bütün devlet yöneticileri Firavun'un daha faşist olduğunu anladık. Ben anlamadım. Yedi kişi biz burayı nasıl alamadık ya? Kimse bugün yeğmiyesini kurtaramadı ya. Kafayı yiyeceğim ya. 250 sitere yakın yapmışız ama gider çok abi. 4-5 milyara benzin, 1-2 milyara yağ almışız, 1-2 milyara zincir almışız. Yanık sağ olduğu için motorlar zorlanıyor. Motorlar zorlanınca da e, bozuluyor. Onları haftada 1-2-3 kere en az tamire götürüyoruz. bin lira benim giderim var. Bugün bir 80 liralık bir sitel dizememişiz 7 kişi. Ben ne yapayım ben bilmiyorum. Ben kafayı mı yiyeyim, ben yemeyeyim mi? İnsanlar Avrupa'da bu işi elektronikle yapıyor. Bu koskoca dağa baksana dağa indirmişiz. Hala burası ne ki? O dağın tepesinden ta aşağı kadar indirmişiz. Yol bile vuramıyorlar. İlkel insanlar gibi mağaradan çıkıyoruz. Mağaradan baltalarla dağa çıkıyoruz. İşimiz bitiyor. Tekrar mağara inimize tekrar geri iniyoruz. Bizim yaşam şartlarımız da gerçekten belki siz gördünüz abi aşağıda çadırlarda kalıyoruz. Çoluk çocuk da var yanımızda. Geceleri üşüyoruz. Şu an şu halimizi görüyorsun. Ya bir banyomuz yok, bir sıcak suyumuz yok. İçme suyumuz yok. Orman işletme işte itfaiyedeki suyu oraya bir tane varil maril gibi şey getir bize dolduruyorlar. O suyla içilmiyor. İlk başta içtik abi. İki defa hastaneye gittim bak o su yüzünden. Çadır sorunumuz. Örnek bak rüzgar esiyor çadırımızın uçup uçmayacağını bilemiyoruz. Sıcak su. Bak örnek da karnımıza kadar İs olmuşuz. Bak elbiselerimiz yırtık, karnımıza kadar, bacaklarımıza kadar is olmuşuz. Eğer akşam giderken bunları el vücudumuzdan 
duş alarak atamıyorsak bu büyük bir mikroptur. Elektriğimiz yok. Sıcak suyumuz yok. Normal oturup insan gibi istirahat edebileceğimiz bir yani bir barınağımız yok. Yaz günü olsa bitleneceğiz. İyi ki yaz günü değil. Elektriğimiz yok abi. Yemeği falan karanlıkta yiyoruz. Çocuk var yanımızda. Çocuk korkuyor. Karanlık olduğu için korkuyor. Demirli ayakkabı giyilmezse ben şurada kesmişim mesela. Aç keserken bakın demir gözüküyor. Ben bunu test taram yanlışlıkla oluyor burada. Şu demir olmasaydı ayak gitmişti. Bakın burada gö demir gözüküyor. Bu iş her an için tehlikeli. Mesela rüzgarlı günde ağacı kesersin. Ağacın oymasını bu taraftan alırsın. Bakarsın ağaç bu yana yatık. Dersin ki bu zaten bu yana düşecek. Tamam ama rüzgar tersten eskiği zaman bu tarafa da düşer. Her tarafa düşer. Yani ağaç bu. Geçen mesela bak benim bir tane yeğenim şu an arkada abi. Bir tane küçük abi fırladı çocuk. Kaçarken kaydı. Yoksa kurtulmazdı. Kaymazsa gövdesini alır götürürdü. İşte görüyorsun. Bu şekilde çalışıyoruz. Her an, her an bir sakatlık çıkabilir. İş güvenliği yok. Bir... Tamam. Efendim. Örnek. Lan, lan, lan. Örnek bunun buraya kaydetme. Kafana aç düştü gittin. Yani yolumuz tehlike. Çok tehlikeli bir iş abi. Allah korusun şu an yukarıda mesela çocuk kesim yapıyor orada. Bir ağaç üzerine bir düşerse. Ya abi şu kütükler en hafifi. 20 kilo. Bu 150 kiloya kadar gidiyor. Yani bunu kaldırıp atman için Protein alman lazım, e, isli ortam, her gün yoğurt yemen lazım zehirlenmemek için demin önce arkadaşım kusuyordu. Bunu söyleyeyim mi? Kusuyordu çünkü isten dolayı zehirlenmiş. Yani imkanlar bunu götürüyor. Bak tomrukları kaldırıyoruz. Tomruklar da çok ağır. Tek başıma yapmak zorundayım çünkü iki kişiyle olmuyor abi işte. Böyle diziyoruz. Hepimiz daha iyi, ailemizi daha iyi şartlarda yaşatmak için buraya gelmişiz. Gerçi ben kedim de köpeğim için buradayım o ayrı konu. Kendim için değilim. Çünkü niye? Köpek mamasına gene zam gelmiş. 160 değil 200 olmuş. Abi yazık günahtır. Bu kedinin köpeğin mamasına zam yapmayın lütfen. Bakın benim şu halime bakın. Ben kedimin köpeğimin maması için çalışıyorum. Biraz da çalışayım arkadaşlar ama var olsun. Hadi arkadaşlar Allah'ınıza kurban. Allah ekber. <gülüyor> Devam edin. Gece çalıştığımız halde bile para kalmıyor bize. Sistem ve bizim Allah. korkaklığımız. Ya biz kimden korkmuşuz ya Sefa? Biz her şeyden. Biz bir canımız var onu bile veremeyiz. Sefa elimdekini görmüyorsun galiba. Kimden Hadi korkmuşuz? Git ya. Hadi git <gülüyor> Git diyor ya. Ya vallahi çok zor iş abi. Çok hem kirli hem zor hem tehlikeli. Bak mesela görüyorsun abi, çadırı görüyorsun. Bak elektriğimiz yok, şeyimiz yok, içme suyumuz yok. Yani evde de rahat edemiyoruz. Rahat mesela o kadar yorucu iş yapıyoruz, eve geldiğimizde de rahat edemiyoruz. Bir yemeğimizi aydınlıkta yiyemiyoruz abi ya, bir içme suyumuz yok. Yemekte ne var acaba? Makarna hanım ya, makarna yapmış hanım. Abi ne yapsın başka? Benim şu anki sistemim herkese. Sadece sisteme değil ki. Sistem sistem sistem bir şemsiye gibidir. Onun altında bulunan herkese sistemim. İster hükümet olsun, ister devlet olsun. Bu benim kendi hakkımdır. Ben hayatımın kendi hayatımın efendisi. Hiç kimseden çekinme. Ya ben anlamıyorum ha. Gerçekten ben bu dünyadan hiçbir şey anlamadım. Hadi Allah affetsin. Ne yapıyorum ben? Burada ne işim var? Neye hizmet ediyorum? Ya ben yine Kuzey Kutbul'a gideceğim veya varsa Mars'a gideceğim. Ben bu dünya bana göre değil arkadaşlar. Böyle mutluluk bazen bir adım yakınına kadar geliyor. Böyle elini uzatsan tutacaksın ama tutamıyorsun. Sonra kaçıp gidiyor. Yani üç günlük yalan değil arkadaşlar. Bugün varız, yarın yoğuz. Sonuç itibariyle filmin sonunu ben de merak ediyorum. Motor sesi kesildi iniyorlar herhalde onları. İnecekler abi 5-10 dakika. Arkadaşlar paydos, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Önce emniyet dikkatli bir şekilde alanı terk edin. Tamam. Yok bana göre diyorum lan biz bu yarız ama arazi şartları zannedersem 
Sanki olduğu ayda doğru gibi geliyor ya. Bunlar burası üç harfli falan mı var? Bir daha göğe mi taşıyor? Be? Ali. Arkadaş nasıl bir personelim var benim? Stoplaymışım, paydoslaymışım. Ya sizin Allah'ınıza kurban ya. Ben sizinle savaşa girsem dünyayı baştan fethederim. Bırak dünyayı gezegenleri de fethederim. Allah izin verirse. Başım. Devam can çikolata. Çikolata. <gülüyor> Bir de mi? İyi mi? Adaya bir geçmiş olsun ya. Hasta mısın? Abi yorgunluktandır ya. Sen gece çalışıyorsun, gündüz çalışıyorsun. Hep çalışıyorum. Yani e, umutlarla gurbete çıkıyoruz ama Elimiz boşta göre eve dönüyoruz yani gibi bir şey oluyor. Yani yaptığımız işe göre sahiplerimizin altın araba çekmesi lazım iş sonunda. Bakalım Allah büyük. Bisiklet alsam mı? <gülüyor> araba alalım. <ben> Aa, <gülüyor> Biz de eşekleri, herkesin evinde bir semer vardı. Ama eşek yoktu. Biz de eşekleri sokakta yakalıyorduk biliyor musun? Üstüne semer vurup çuvallarımızı yükleyip değirmene buğdayımızı değirmene götürüyordu öğütmek için. Biliyor musun? Sahipsiz eşek yani. Bir nevi sahipsiz eşek. Biz şu an sahipsiz eşeğiz. Türkiye'deki işçiler olarak. Biz sahipsiz eşeğiz. Kim bizi görüyorsa bizim sırtımıza semer, ek, semer vuruyor. Bu şekilde de bizim hayatımız. Para kazanamıyoruz. Yani kazandığımız para da gidere gidiyor hepsi. Alışverişe çıktığımızda inancın olsun bir iki tane poşet ya 300-400 milyon para gidiyor abi ya. Ya da o da bir o da bir gün bir günle ya yetiyor ya yetmiyor. Birinci el biziz, kesen doğuyan yılan biziz. Ve benden başlıyorlar çalmaya. Ki bu işte milyon dolarlar dönerken en başta benden başlıyorlar saç çalmaya. Artık gelsin siz düşünün. Sen işte olsan ben bir gün artık gına geliyorum bunun hesabını birine sormam gerek. Az maaş veriyor, faiz kar elde ediyor, personel sigortasını yatırmıyor, personel eşek gibi çalıştırıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz ya mesela bunun karşılığında en az günde 200-300 milyon para kalması lazım ise ama kalmıyor abi. Hesapladım vallahi 62 milyon ya 62 TL'ye geliyor yemeğimiz. 62 TL ya. Örnek belirli bir asgari ücrete zam getiriyorsa, asgari ücretten iki ay önce belirli bir zam getiriyor. O bir senelik asgari ücretinin üstünü çıkarıyor. Ondan sonra fazla kalanı asgari ücrete yansıtıyor. Yani o parayı çoktan çıkarmış oluyor. Kapitalist bir sistem bu şekilde çalışır. Kedimin köpeğimin maması için geldim. Ben bu mamaya zam yapanları kınıyorum. Yani bu dünyadaki şu an benim hedefim. Kedim, köpeğim ve ben. Mutlu, huzurlu, ölene kadar, Allah ne kadar nasip edaysa. Bir şey alınmıyor abi. Her şey ateş bağısı abi. Her şeye zam gelmiş. Ve doğru dürüst bir şey de getirmiyoruz. Para nasıl gidiyor? Paraya ne oluyor anlamıyorum. Şu an camiye gidiyoruz. Su ihtiyacımızı karşılayamadığımız için, tuvalet ihtiyacımızı burada gideremediğimiz için ister istemez eksikliğimiz için de camiye kullanıyoruz. Aslında Örnek. gibi çalışıp günlük bir kuruş kazanamamak Acı bir doğru. Sıkıntı yok. Bir çay demleyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cami burası. İbadet için gelmek isterdik. Ama ibadetten ziyade tuvalet için geliyoruz. Bugünkü plan Allah izin verirse bu bölgeyi toparlayıp İstif edip, stele vurup hemen dereye inip bir 50-100 stel de orada var. Yani bu işi bugün bitirmemiz lazım. Yarın ölçüm yapılması lazım ki Cuma günü işçiler parasını alabilsinler. Abi dün de böyle diyordun. Diyordum ama. <gülüyor> Temennimiz o. <gülüyor> Temennimiz yani pozitif düşünmek zorundayız. Eklim şartları rüzgarlı, yağmurlu. Ama no program çalışmaya devam. Çünkü biz çalışmazsak sevdiklerimiz kötü zor duruma düşer. Kötü duruma düşmez zor durumda. Mesela benim kedim köpeğim açlıktan ölür. Ve o zaman ben ne yaparım? Dünyayı yakarım. Pardon yakmam yıkarım. <gülüyor> İnsanlar huzurlu yaşasın. 
Herkes çalıştığının karşılığını alabilirsin. Daha adil bir düzen olsun. Biz ülke olarak değil, dünya olarak devletin halkın evi olduğunu bilmiyoruz. Devletin, kişinin devlet olduğunu zannediyoruz. Halbuki devlet öyle bir şey değil. Devlet bir evdir. Devlet halkın evidir. Halk birini seçer. Partiler kiracıdır. Sen birini alır, evini ona verir, kiralarsın. Baktın ki o kiracın evine sahip çıkamıyor. Komşuların da arası bozuksa, komşuların ondan şikayetçiyse sen onu evden çıkaracaksın. Sen onu evden çıkarmadığın zaman komşuların eve saldırmak zorunda kalır. Bir kapına bile zarar bile verdiği, verdiği zaman olmaz. Her şeyi devletten beklemeyin. Hadi bismillah, hadi gençler. Beyler aşağıda mal yok. Şuraya atıp geliyorum aşağı şurayı. Zaten senin önüne kadar atılmış önü tıkalı olduğu için gitmez. Ah. Yağmur yağdığı için eldiven kayıyor, e, tomruk kayıyor, ayakkabı kayıyor. Normalde felsefe, siyaset ve halk birbirine bağlantılı olması gerekiyor bu şekilde. Yuvarlak. Yuvarlak şekilde. Örnek halk burada ya. Felsefe, siyaset. Bu felsefeciler halka bakıp teori üretip siyasetçilere sunmalı. Siyasetçiler halka güzel bir hayat kurmalıdır. Bu şekilde olmalıdır. Hah. Şöyle bunu da bir dere olarak, bir pınar olarak, akarsu olarak düşünelim. Eski dönemlerde hukukçular, siyasetçiler ve felsefeciler aynı yerden su içiyordu. Bugün ise siyasetçiler bir üst tarafa gitti su içmeye. Felsefeciler aynı yerinde kaldı. Şey hukukçular aşağı indi. Bunlar suyu bulandırıyor. Bu pis suyu içiyor, bu daha çok pis su içiyor. Hukukçular daha çok pis su içiyor. Bu yüzden dünya kirlenmiş. Dünya eskisi gibi değil. Ki zaten eski de böyleydi ama benim eski dedim çok eskiden bahsediyorum. İnsanların sadece mağarasından çıkıp tek işinin avcılık olduğunda dönemlerden bahsediyorum. O zamanlar hayat güzeldi. Ne oldu? Yavşan biri çıktı. Dedi ki yerleşik hayata geçelim. Aynı yavşak birkaç birkaç zaman sonra mülkiyet koydu. Mülkiyetten sonra sınır koydu. Sınırdan sonra yasaklar yasaklar geldi. Yasaklardan sonra ihlaller başladı. İhlallerden sonra cezalar konuldu. Cezalardan sonra savaşlar çıktı, çatışmalar çıktı. Ne oldu? Talanlar oluşmaya başladı. Yani bu şekilde dünya bugüne geldi. Sadece neydi? Tek şey, tek bir kelimeyle adam dünyayı değiştirdi. Medenileşelim dedi. Ve medenileştik. Medenileştikçe insanlıktan uzaklaştık. Şu anda bir şey var, onu atamıyorum. Böyle bir bağırmak istiyorum ama kimsenin olmadığı bir yerde. İşte onu yapamıyorum, okul var. Şehir var, ekibim var. üzerinde iyi devlet yok. Sınırların olmaması gerek. Sınırlar senin kötü biri olduğunu gösteriyor. Örnek ben buraya sınır çiziyorsam kazım sen buradan buraya geçemezsin dediğim zaman senin kötü biri olduğunu düşündüğüm için senin burada kalmanı istiyorum. Demek sen kötü birisin. İnsanlar birbirini kötülememeli. İnsanlık müthiş bir şeydir. Biliyor musun? Ama biz insanlar bu güzelliğin farkında değiliz. Biz samimi Samimi olalım diyoruz ama hiçbirimiz samimiyetin ne olduğunu dahi bile bilmiyoruz. Samimi olmak şeffaf olmaktır. Şeffaf olmak berak, berak olmaktır. 
Bir berak suya baktığın zaman altındaki taşları görebiliyorsun değil mi? Aynı şekilde biz insanlar berak olduğumuz zaman birbirimize karşı yani güvensizlik diye bir durum olmaz. Çünkü birbirimizin içini görmüş oluruz o şekilde. Ama biz yani samimi değiliz. Hepimiz aptalız, hepimiz geri zekalız, hepimiz cahiliz ama kendimizi zeki zannediyoruz. Kendimizi kurnaz zannediyoruz. O yüzden birbirimizi dolandırıyoruz. Bunun çıkar olduğunu zannediyoruz. Direneceğimiz yerde Direneceğimiz yerde bir başkasını eziyoruz. Biz eziliyoruz. Bundan ders çıkaracağımıza bir kendi kendi alt sınıfımızı eziyoruz. Hayatı dolu dolu yaşamak güzeldir. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Hepimizin insan olduğumuzu hatırlayarak yaşamak daha güzeldir. Boş ver.